ஹெல்த்தி ரெசிபீஸில் ஒரு சூப்பரான ரொம்ப டேஸ்டியான ரொம்ப ரொம்ப சுலபமாக செய்யக்கூடிய காரப்பணியாரம் எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் இதுக்கு நம்ம வீட்டில் இட்லி மாவு இருந்தாலே போதும் ஒரு பதினைஞ்சு நிமிஷத்துலேயே டக்குன்னு ஒரு சூப்பரான டேஸ்டியான காரப்பணியாரத்தை வந்து ரெடி பண்ணிடலாம் வாங்க இதை வந்து எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் இதுக்கு வந்து ஒரு பவுல் எடுத்துக்கோங்க இதில் வந்து ஒன்றரை கப் அளவுக்கு இட்லி மாவு சேர்த்துக்கோங்க அப்புறமா இதில் வந்து சின்ன சின்னதாக நறுக்குன வெங்காயம் ஒரு அரை கப் அளவுக்கு சேர்த்துக்கோங்க அடுத்ததாக காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி மூணு அல்லது நாலு பச்சை மிளகாய் கொஞ்சம் சின்ன சின்னதாக நறுக்கி சேர்த்துக்கோங்க உங்கள் வீட்டில் குட்டி சாப்பிட்றதுனா கொஞ்சம் பெருசாக நறுக்கி எடுத்துக்கோங்க அப்படின்னா நம்ம வெளியில் எடுக்க ஈஸியாக இருக்கும் அதுக்கப்புறமா இதில் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு கொத்தமல்லி இலை சின்ன சின்னதாக நறுக்கிட்டு அதையும் சேர்த்துக்கோங்க அடுத்தது ரெண்டு கொத்து கருவேப்பில் அதையும் சின்ன சின்னதாக நறுக்கி சேர்த்துக்கோங்க அடுத்ததாக அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு இப்போ இது வந்து இருக்கட்டும் இப்போ இதில் வந்து கடுகு தாளித்து நம்ம ஊற்றிடலாம் இதுக்கு ஒரு பேனை வந்து சூடு பண்ணிவிட்டு இதில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தேங்காய் எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க எண்ணெய் நல்லா சூடானதும் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு கடுகு சேர்த்துட்டு கடுகு நல்லா வெடிக்க விடுங்க கடுகு நல்லா வெடிச்சிருச்சு இப்போது இப்போ இதில் வந்து ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு உளுந்து சேர்த்துக்கலாம் இதுவும் நல்லா பொன்னிறமாக வறுத்து எடுத்துக்கோங்க இப்போ உளுந்தும் நல்லா வறுப்படுச்சு இப்போ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஒரு ரெண்டு பீஞ்ச் அளவுக்கு பெருங்காயத்தூள் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதை வந்து ஒரு தடவை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க அவ்வளோதான் இதை எடுத்து நம்ம இட்லி மாவில் சேர்த்துடலாம் இப்போ இதை வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ரொம்ப கட்டியாக இருந்துச்சுன்னா கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டுக்கோங்க இல்லைன்னா நம்ம வந்து தண்ணிலாம் தனியாக ஊற்றணும்னு அவசியம் இல்லை இட்லி மாவில் ஏற்கனவே உப்பு போட்டிருப்போம் அதனால் உப்பு தேவைப்பட்டுச்சுன்னா நீங்கள் இதில் வந்து உப்பு சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இது இருக்கட்டும் நம்ம வந்து பணியார கல் சூடு பண்ணிடலாம் கல் சூடானதும் இதில் ஒவ்வொரு குழிலையும் ரெண்டு ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு தேங்காய் எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க தேங்காய் எண்ணெய் சேர்த்திங்கன்னா பணியார நல்ல வாசமாகவும் டேஸ்டியாகவும் இருக்கும் தேங்காய் எண்ணெய் உடம்புக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லது தான் அதனால் தாராளமாக சேர்த்துக்கலாம் என்ன நல்லா சூடானதும் இதில் வந்து நம்ம வந்து இட்லி மாவை வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஒவ்வொரு குழிலையும் நம்ம ஊற்றிடலாம் இப்போ இது நல்லா வேகட்டும் இப்போ இது வந்து ஒரு சைடு நல்லா வெந்துருச்சு இப்போ அடுத்த சைடு திருப்பி போடலாம் இந்த மாதிரி நீங்கள் திருப்பி போடும்போது ஒரு ஸ்பூன் வச்சு திருப்பி போடுங்க அப்போ தான் நம்மளோட பணியாரை வந்து ரொம்ப நேரத்துக்கு மொறு மொறுன்னு இருக்கும் நம்ம பணியாரை கல் வாங்கும்போது ஒரு குச்சி மாதிரி ஒன்று கொடுப்பாங்க திருப்பி போடுறதுக்கு நீங்கள் அதை வச்சு திருப்பி போட்டிங்கன்னா அதில் வந்து ஓட்டை விழுந்து சீக்கிரத்தில் அந்த மொறு மொறு தன்மையே போயிடும் அதனால் ஸ்பூன் வச்சு எப்போவுமே திருப்பி போடுங்க இப்போ இது நல்லா ரெண்டு சைடும் பொன்னிறமாக வெந்துருச்சு இப்போ இதை வந்து நம்ம எடுத்துடலாம் ஒரு டிஷ்யூ பேப்பரில் நீங்கள் வந்து எடுத்து வச்சுருங்க பாருங்க சூப்பராக பொன்னிறமாக டேஸ்டியாக ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ இது கூட தேங்காய் சட்னி வச்சு சாப்பிட்டீங்கன்னா செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும் பாருங்க ரொம்ப கிறிஸ்பியாக டேஸ்டியாக நம்மளோட காரப்பணியார வந்துருச்சு அவ்வளோதாங்க நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் இதே மாதிரி செஞ்சு பாருங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்களோட கமெண்ட்ஸ் எனக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு இதே மாதிரி இன்னும் நிறையா ஹெல்த்தியான ரெசிபீஸ் முக்கியமாக மைதா இல்லாத சீனி இல்லாத ரெசிபி சாப்பிடணுன்னா என்னோடய சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே பக்கத்தில் உள்ள பெல் சிம்பலையும் ப்ரெஸ் பண்ண